This is Sridhar Kadari, Senior Journalist, Managing Editor, V Media News. Now, we are in Hyderabad, in Usmani University, Pranganam. We are here, Professor Dr. Gali Vinod Kumar. We are here, 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 we Avani Atankulu తన కడ్డం రావని చెప్పేసి బాగా కష్టపడి చదువుకొని వరంగల్లో మామూలు లైబ్రరీయనిగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించి తర్వాత బషీర్ బాగ్ లా కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గా తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లా కాలేజీ హెచ్ఓడి గా తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ సెల్ డైరెక్టర్ గా ఇప్పుడు పని చేస్తున్న ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ గాలి వినోద్ కుమార్ గారు విజయ కేతన వెగరేస్తూ పేద కుటుంబం నుంచిొచ్చిన సామాన్య కుటుంబం నుంచిొచ్చిన అనుకున్నది ఏదైనా సాధించొచ్చని నిరూపించారు నిజంగా ఈ విజయ పరంపర ఎలా కొనసాగింది అనేది ఆయన మాటల్లో విన్నా ఒక మట్టి మనిషి మహోన్నతమైన వ్యక్తిగా మారడానికి చదువు అనే ఒక ఆయుధం ఏదైతే ఉందో ఆ చదువు అనే ఒక ఆయుధాన్ని మనం తీసుకోగలిగితే ఒక సామాన్యుడు కూడా అతి పేదవాడు కూడా ఉన్నత శిఖరాలు అందుకోవడానికి అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి అనడానికి నిదర్శనం నేను నాతో పాటు దేశంలో చాలా మంది నన్ను కన్నా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు అత్యంత పేదవాళ్ళు తర్వాత నిరక్షరాశులు వాళ్ళకి అక్షర ముక్క అంటే కూడా తెలియదు వాళ్ళకి ఇవాళ మా నాన్నగారు చిన్నప్పుడే చనిపోయారు టాంగ కొట్టేది మా అమ్మ రూపాయి పావుల కూలు చేసేది మా ఊరు మామ్నూర్ గ్రామం ఇవాళ మామ్నూరు హనుమకొండ మండలం వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన నేను అత్యంత నిరుపేద దళిత కుటుంబంలో పుట్టి మా ఊర్లో ఇల్లు లేని పరిస్థితులలో అంటే ఏ అసలు ఊర్లో ఎవరికి ఇల్లు లేదంటే మాకు మాత్రమే ఇల్లు లేదు అందరికి ఉంది ఇల్లు అట్లాంటి పరిస్థితులలో ఎట్లాంటి స్థిర ఆస్తులు లేకుండా మా తల్లి గారు రూపాయి పాలు కూలు చేసేసి నా కొడుకు చదువుకోవాలనే తపనతో ఆమె నన్ను స్కూల్లో చేర్పించడం కారణంగా ముఖ్యంగా డాక్టర్ సంజీవ గారు మా ఊర్లో మొట్టమొదటి డాక్టర్ మా కులంలో మొట్టమొదటి డాక్టర్ అతను నేను ఎప్పుడు పుట్టానో నాకు తెలియదు మా అమ్మకు కూడా తెలియదు పాపం ఎందుకంటే ఆమె చదువుకోలేదు కాబట్టి ఆయన ఏదో ఒక డేట్ వేసి నన్ను స్కూల్లో చేర్పించి తర్వాత హాస్టల్లో జరిపించి ఎందుకంటే మాకే తిండి పెట్టడానికి తిండి కూడా లేదు కాబట్టి హాస్టల్లో జరిపించి ఇవాళ చదువుకోవడానికి ప్రధాన కారణమైంది మా అమ్మ ఆ డాక్టర్ సంజీవరావు గారు నేను డైరెక్ట్ ఏడవ తరగతిలోనే జాయిన్ అయ్యాను ఎందుకంటే అప్పటిదాకా చిన్నప్పుడు అంతా కూడా మేము గుడ్లకాడ జీతం ఉండేది తర్వాత నేను కరీంనగర్లో పందులకాడ జీతం ఉండేది ఎందుకంటే ఇంట్లోకి వెళ్ళాక మా అమ్మ మమ్మల్ని అక్కడిక్కడ పనులకు పెట్టేది నాతో పాటు మా ఇద్దరు అక్కలు మా తమ్ముడు మా చెల్లె మా చెల్లె చాలా చిన్నది వీళ్ళంతా కూడా కులీనాలు చేసుకుంటూ ఏదో చేసుకునే వాళ్ళు మా ఇంట్లో మొట్టమొదటి చదువుకున్న వ్యక్తిని నేను అంటే మిగతా వాళ్ళు స్కూల్కి పోయే అవకాశం ఏం లేకుండా పోయింది తర్వాత నా తర్వాత మా తమ్ముడు మా చెల్లి చదువుకోవడం జరిగింది కానీ అత్యున్నతమైన స్థితికి ఇవాళ నేను మాత్రమే ఎదగలిగాను కారణం ఏంటంటే ప్రధానంగా నేను బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నా ఐకాన్ గా స్వీకరించడం జరిగింది అనేక కష్టాలు నష్టాలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఇవాళ ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి ప్రధాన కారణం నన్ను నన్ను కన్నా తల్లిదండ్రులు అయితే ముఖ్యంగా నా తల్లి అయితే తర్వాత నాకు స్ఫూర్తినిచ్చిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క స్ఫూర్తితో నేను ముందుకు వెళ్ళాను ఇవాళ చాలా అవకాశాలు ఉండి హాస్టల్స్ ఉండి మెరుగైన సౌకర్యాలు ఉండి కూడా చాలా మంది ఈ స్థాయికి చేరుకోపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే వారు ఒక స్ఫూర్తిని తీసుకోకపోవడం ఒక ఐకాన్ ను స్వీకరించకపోవడం ఇవాళ ఈ సమాజాన్ని మార్చాలి అనే ఒక దృఢ సంకల్పం లేకపోవడం ఏ సమాజం నుండి అయితే మనం వచ్చామో ఆ సమాజం గురించి ఆలోచించకపోవడం ఇట్లాంటి అన్ని స్ఫూర్తిని ఒక ఇవాళ చాలా మంది నా క్లాస్మేట్స్ కూడా చాలా మంది ఇవాళ చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటే ఉండిపోయారు ఇవాళ నేను లైబ్రరీయన్ గా పనిచేశాను పద పదకొండున్నర సంవత్సరాలు పనిచేశాను లైబ్రరీయన్ గా అట్లాగే రెండు వేల నాలుగులో నేను గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ అయ్యాను అంటే ముఖ్యంగా గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ అంటే ప్రొఫెసర్ కావాలనే కోరిక నాకు ఎందుకు ప్రొఫెసర్ కావాలనే కోరిక ప్రధానంగా లా డిపార్ట్మెంట్ నే ఎందుకు ఎంచుకోవాలి నేను యాక్చువల్ గా రెండు వేల నాలుగులో ఈ పోస్ట్ రాకుండా నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో నాకు ఆల్రెడీ ఎండీఓ పోస్ట్ వచ్చింది రిజర్వేషన్ లో కానీ నేను జాయిన్ కాలేదు ఎందుకు కాలేదంటే ఒకవేళ అక్కడే ఎండీఓ పోస్ట్ కనుక వచ్చి మండల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అయితే డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు కానీ సమాజంలో గొప్ప పేరు కానీ సంపాదించుకునే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఆ జాబ్ లో జాయిన్ కాకుండా రెండు వేల నాలుగు వరకు ఆగాను అదే లైబ్రరీని పోస్ట్ చేసుకుంటూ ప్రధానంగా ఏంటంటే లా డిపార్ట్మెంట్ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కావాలని చెప్పేసి ఒక కోరిక ప్రధానంగా నా లక్ష్యం ఏంటంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తన జీవితకాలంలో మొట్టమొదటి ఒక ఉద్యోగం ఏదైనా చేశాడంటే ఆయన లా కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేశాడు తర్వాత అనేక పదవులు పొందాడు కానీ గవర్నమెంట్ పదులు కాదు అది రాజకీయమైన పదులు పొందాడు తర్వాత ఆయన లా మినిస్టర్ అయ్యాడు నేను కూడా డిసైడ్ చేసుకుంది ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లా కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ తర్వాత లా డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నతమైన పదుల తర్వాత మళ్ళీ నేను కావాల్సింది లా మినిస్టర్ నే ఆ దృఢ సంకల్పం పెట్టుకుని నేను
తర్వాత నా తరం వాళ్ళు ఎవరు పోటీ చేయలేదు ఆయన తరంలో ఆయన పోటీ చేశాడు తర్వాత నా తరంలో నేను మాత్రమే పోటీ చేశాను ఎందుకంటే నేను లా మినిస్టర్ కావాలంటే కేంద్ర న్యాయ శాఖ మంత్రి కావాలంటే నేను ఎంపీగా గెలవాలి ముందు సో ఆ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం కోసం రెండు వేల పదిహేనులో నేను ఎంపీగా పోటీ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఎంపీగా గెలవాలని కోరిక పెట్టుకున్నాను ఈ దేశానికి న్యాయమంత్రిగా కావాలనే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఈ ఉద్యోగంలో కూడా నేను అతి చిన్న వయసులో ప్రిన్సిపాల్ కాగలిగాను ఐఎమ్ ద యంగెస్ట్ ప్రిన్సిపాల్ ఇన్ ద హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ నో బడి హస్ యు నో బికమ్ ఏ యంగ్ ప్రిన్సిపాల్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లా సో అట్లాగే ఐఎమ్ ద యంగెస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఐఎమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది యంగెస్ట్ డైరెక్టర్ ఇన్ ది ఎస్సీఎస్టీ సెల్ అంటే అతి చిన్న వయసులోనే ఈ అవకాశాలు ఎలా వచ్చాయి అంటే బికాస్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో నేను ముందుకు వెళ్తున్నా ముఖ్యంగా పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను పేదరికం అనేది చదువు కానీ అవకాశాలు కానీ అడ్డు కాదు కాకపోతే తాత్కాలికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు కానీ ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుని ముందుకు వెళితే అవి తాత్కాలిక సమస్యలు మాత్రమే అయితే పర్మనెంట్ సమస్యలుగా ఉండే ఈ విద్య అనే ఒక ప్రధాన ఆయుధం నా చేతికి రావడం వల్ల ఇవాళ ప్రపంచంలో దాదాపు పన్నెండు దేశాలు తిరిగి కొలంబే విశ్వవిద్యాలయం వంటి విశ్వవిద్యాలయం ఇక్కడ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చదివాడు అక్కడ నా లెక్చర్స్ చేయడం జరుగుతున్నాయి సో వేరియస్ యూనివర్సిటీస్ ఇవాళ నెక్స్ట్ ఈ సంవత్సరంలోనే నేను ఓస్లో పోతున్నాను నార్వేలో ఒక వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్లో నా లెక్చర్ ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ మేలో మరి ఒకసారి అమెరికా వెళ్తున్నాను అక్కడ ఒక కాన్ఫరెన్స్లో మైనార్టీస్ కాన్ఫరెన్స్లో నా లెక్చర్ ఉంది అంటే ఇవాళ మొత్తం దేశ విదేశాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ ఇట్లాంటి అవకాశాలు ఒక మారుమూల పల్లెలో పుట్టిన నేను అక్షరం అంటే తెలియని నా తల్లిదండ్రులు ఇవాళ అన్టచబుల్ అమాంగ్ ది అన్టచబుల్స్గా ఇవాళ ఎదిగిన నేను ఈ స్థాయికి రావడానికి విద్య అనే ఆయుధం ఏదైతే ఉందో నీ వ్యక్తిత్వాన్ని నిన్ను మార్చాలి నీ సమాజాన్ని కూడా మార్చాలి సో విద్య నీకు సొంతం కాదు నీ ఒక్కనికి సొంతం అయ్యేటట్టుగా ఉండదు సమాజ మార్పు దిశగా ఉండాలి సో రెండు వేల ఒకటిలో అప్పుడు నేను ఒక స్టూడెంట్ను కేవలం లైబ్రేరియన్ మాత్రమే ఒక లా విద్యార్థిని ప్లస్ లైబ్రేరియన్ మాత్రమే జాబ్ చేస్తున్నాను ఇవాళ రెండు వేల పదిహేడులో మళ్ళీ కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయ ప్రపంచ మహాసభకు వెళ్ళాను ఇవాళ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో నేను ఎవరికంటే తక్కువ కాదనుకుంటా వేర్ ఎవర్ యూ గో ఎక్కడికైనా పో నువ్వు ఎవరికంటే తక్కువ నీ టీచింగ్లో కానీ నీ క్యారెక్టర్లో కానీ లేదంటే నీ నీ పొజిషన్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఎవరికంటే తక్కువ ఉండద్దు అందుకే ఇవాళ ఏ పదవి మనం అలంకరించిన ఆ పదవికి వల్ల మన వాళ్ళకి ఎంతమంది సేవ చేస్తున్నాం ఎంతమందికి అవకాశాలు కల్పించా ఎంతమంది ప్రమోషన్లు ఇప్పించా ఎంతమంది బాధలకు వస్తే వాళ్ళకి సహాయం చేశానని చెప్పేసి నేను ఆలోచిస్తాను నేను ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నప్పుడు నేను హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్లో కూర్చున్నా కూడా అదే ఆలోచిస్తా ఇక్కడ ఈ సీట్లలో ఉండి కూడా మన సమాజం గురించి ఆలోచించాలి మన వాళ్ళకు సేవ చేయాలి ఖచ్చితంగా అది మన బాధ్యతగా గుర్తించాలని చెప్పేసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కోరుతాడు అందుకే నేను ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా రేపు దేశంలో అత్యంత కీలకమైన పొజిషన్లో ఉన్నా కూడా ఇదే అంశాన్ని పాటించడానికి కృషి చేస్తా కాబట్టి ఇవాళ నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను ఎన్ని డాక్టర్లైనా చదవండి ఎంత చదువున చదవండి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా ఎంతో పెద్ద చదువు చేయాలి కానీ ఎక్కడ కూడా అహంభావాన్ని ప్రదర్శించలే తన సమాజానికి దూరం కాలేదు సో ఎక్కడ ఎంత పెద్ద గొప్ప పదవులలో ఉన్నా ఈ దేశ రాష్ట్రపతి అయినా లేదా ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి అయినా లేదా ఈ దేశంలో ఇంకా అత్యంత కీలకమైన పోస్టులలో ఉన్నా లేదా ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ అయినా రిజిస్టార్ అయినా ఖచ్చితంగా ఏ వర్గాల నుండి అయితే వచ్చావో ఆ వర్గాలకు సంబంధించిన అంశాల గురించి పట్టించుకోకపోతే నువ్వు ఏ పోస్ట్లో ఉన్నా వృధానే కాబట్టి ఆ రకంగా మనం నేను బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్తూ ఇవాళ నేను ఆ పన్నెండు డిగ్రీలు దాకా చేసి అతి చిన్న వయసులో డాక్టరేట్ డిగ్రీ చేశాను లాలో లాలో డాక్టరేట్ డిగ్రీ చేయడము లాలో యూజీసీ నెట్ పాస్ అవ్వడం లాలో లాలో ఒక పెద్ద ఉన్నతమైన డిగ్రీలు చేయడం అంటే అంత ఆశమే కాదు మామూలు సోషల్ సైన్సెస్లో చేయొచ్చు కానీ లాలో చేయడం అనేది అత్యంత కీలకంగా విషయం నేను ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ కార్పొరేట్ నేషనల్ లా స్కూల్స్తో పోటీ పడి టాప్ టీ టాప్ టెన్లో తీసుకొచ్చాను మా కాలేజీని పీజీ న్యాయకళాశాల టాప్ టెన్ అక్కడ ఏ సౌకర్యాలు ఉండే ప్రభుత్వ సౌకర్యాలు ఏమి ఉండేవి బడ్జెట్ ఉండదు అయినా సరే మొత్తం నల్సార్ లాంటి యూనివర్సిటీని అట్లాగే నేషనల్ యూనివర్సిటీ బెంగళూరు వాటిలో ఏదైతే టాప్ టాప్ టెన్లో ఉందో అదే టాప్ టెన్లో టాప్ టెన్ నిలిపి నిలిపాం ఎందుకు నిలపగలిగామంటే బికాస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ స్పిరిట్ ఫ్రమ్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అందుకే ఆ స్థాయిలో పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దగలిగాం ఆ స్థాయిలో ముందుకు వెళ్ళగలిగాం సరే ఇవాళ కూడా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం కూడా దేశంలో టాప్ టెన్ విశ్వవిద్యాలయం అడుగులు వేస్తున్నది ఇంకా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే భవిష్యత్తు మా ముందు ఉంది ముఖ్యంగా నాలాంటి వాడు అత్యంత నిరుపేద కుటుంబంలో ఎక్కడో ఊరవుతల దళిత వాడలో పుట్టి అక్కడికి వెళ్ళి
నా తమ్ముడు ఇలా నా కుటుంబ సభ్యులు అంతా కూడా ఏదైతే పేద వాళ్ళైనా సరే ఈ రోజు వరకు కూడా నేనంటే చాలా సహకరిస్తూ గౌరవిస్తూ ఇవాళ నా స్ఫూర్తితో వాళ్ళది ముందుకు వెళ్తున్నారు జనవరి పన్నెండు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి ఇదే ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం గౌరవ డాక్టరేట్ ఇచ్చింది ఆయనకు దేశంలో ఎవరు ఆయన మేధస్సును గుర్తించలేదు ఒక్క ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పదవుల యాభై మూడులో జనవరి పన్నెండున ఆయన మేధస్సును గుర్తించి ఆయనకు ఆన్రెడ్డి డాక్టరేట్ ఇచ్చింది రెండు వేల పన్నెండులో సెప్టెంబర్లో ఎప్పుడైతే ప్రిన్సిపాల్ అయ్యానో రెండు వేల పదమూడులో అదే జనవరి పన్నెండో తారీఖున రెండు వేల పదమూడు ఆయన విగ్రహం పెట్టడమే కాకుండా ఆయన పేరుతో యాభై లక్షలు పెట్టి లైబ్రరీ కట్టాను వందేళ్ళ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో మొట్టమొదటి అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టిన చరిత్ర నాది అంబేద్కర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ పెట్టిన చరిత్ర నాది అంబేద్కర్ గ్రంథాలయం పెట్టిన చరిత్ర ఎందుకు పెట్టాను అంటే ఆయన ప్రపంచ మీద అని అన్ని ఆక్స్ఫర్డ్ హార్వర్డ్ లాంటి ప్రపంచ యూనివర్సిటీలు కొలంబియా లాంటి వాళ్ళు గుర్తిస్తున్నప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మనం ఇక్కడ డాక్టరేట్ ఇచ్చినాము ఆయన మేధస్సును గుర్తించకుండా ఇవాళ ఆయన స్ఫూర్తి తీసుకోకుండా ఈ బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థులు ఎట్లా ముందుకెళ్తారు అందుకే ఇవాళ క్యాంపస్ లా కాలేజీలో కూడా పెట్టించడం జరిగింది ఇక్కడ లైబ్రరీ పేరుతో అంబేద్కర్ పేరు పెట్టించడం కృషి చేసాము ఇక్కడ రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఇవాళ నేను ఏ సీట్లో కూర్చున్నాను ఆయన వెనుక బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఉంటాడు నేను మన సెక్రటరీ జనరల్ పిలవడం జరిగింది జనవరి ట్వెల్త్ టూ థౌసండ్ అంబేద్కర్ కి డాక్టరేట్ ఇచ్చిన సందర్భంగా ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరిగింది ఆ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కి ఆయన రాకపోయినా ఆయన ఒక మెసేజ్ ఇచ్చడం జరిగింది నేను మీ యొక్క ఎఫర్ట్స్ను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉత్తర దక్షిణ దేశాల మధ్య ఉన్న ఈ ఆర్థిక అసమానతలు డిజిటల్ అసమానతలు సాంకేతిక అసమానతలు ఆర్థిక అసమానతలు సామాజిక అసమానతలు ఇంకా అనేక రకాల అసమానతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి తొలగించడానికి మీరు ఇచ్చిన సూచనలు చాలా బాగా ఉన్నాయి మీరు చేస్తున్న అంటే దేశ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి సదస్సు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం చేయడం అందులో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ డాక్టరేట్ ఇచ్చిన రోజు చేయడం చాలా గర్వించదగిన రోజు అని చెప్పేసి నాకు ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ మెసేజ్ పంపడం జరిగింది అంటే ఒక ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ కూడా ఇవాళ అప్రిషియేట్ చేసే పరిస్థితులే ఇవాళ మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే మన ఈ దేశ సమస్యలతో పాటు ప్రపంచ సమస్యలు కూడా అడ్రస్ చేసే పరిస్థితి ఇవాళ మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం ముఖ్యంగా లా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవాళ పంచాన్ని లీడ్ చేస్తున్న ఎడ్యుకేషన్ ఇవాళ మొత్తం అమెరికా యూరోప్ లాంటి అగ్రదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవాళ అగ్రదేశాల్లో ఉన్న లాయర్స్ అనే వాళ్ళు హయ్యెస్ట్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ అక్కడ పన్నులు ఎక్కువ చెల్లిస్తున్న వాళ్ళే బాగా ధనవంతులు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే వాళ్ళే ఎందుకు అంటే పూర్తిగా న్యాయ విద్యతో సంబంధం లేకుండా ఇవాళ మిగతా ఏ అంశాలు లేవు ఇవాళ ప్రతి వాడు స్కూల్లో పిల్లలను చేర్పించాలన్నా అఫిడవిట్ లాయర్ అఫిడవిట్ రాయాలి ఆ స్థాయి నుండి చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి సమాధుల దగ్గర ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా లాయరే అడ్రస్ చేయాలి అంటే ఇవాళ న్యాయవాది యొక్క అవసరము పుట్టిన పౌరు నుండి మొదలుకుంటే చనిపోయేంత వరకు ఆ పౌరు చనిపోయేంత వరకు అన్ని రంగాల్లో అన్ని విభాగాల్లో ఆయన యొక్క అవసరం వస్తుంది న్యాయ పరిజ్ఞానం అత్యధికంగా ఉన్న కారణంగా ఇవాళ అనేక అవకాశాలు ఇవాళ న్యాయ వ్యవస్థలో వస్తున్నాయి న్యాయ విద్యలో కావచ్చు న్యాయ వృత్తిలో కావచ్చు న్యాయమూర్తులుగా కావచ్చు కార్పొరేట్ రంగంలో కావచ్చు బ్యాంకింగ్ రంగంలో కావచ్చు ఇవాళ ఏ రంగాన్ని తీసుకున్నా సరే ఇలా న్యాయవాది లేకుండా ఆ రంగం లేదు ఆ డెవలప్మెంటే లేదు కాబట్టి ఇవాళ ప్రతిదీ సమస్యాత్మకంగా ఉంది కాబట్టి ఆ సమస్యను తీర్చేది న్యాయవాదే కాబట్టి అది సామాజిక సమస్య అయినా ఆర్థిక సమస్య అయినా లేదా ఒక డాక్టర్ సమస్య అయినా వైద్యం సమస్య అయినా రాజకీయ సమస్య అయినా ఏ సమస్య అయినా పరిష్కారం చివరికి పరిష్కరించేది న్యాయ వ్యవస్థనే కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇవాళ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు డాక్టర్లు అయినా లాయర్లు అయినా ఎవరైనా న్యాయ పరిజ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి ముఖ్యంగా రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానం ఉండాలి ఇప్పుడున్న భారతదేశంలో ఇవాళ పూర్తిగా భారత రాజ్యాంగం పట్ల అవగాహన ఎక్కువ పెంచుకుంటున్నారు ప్రజలు అట్లాగే చట్టాల పట్ల అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు ప్రజలు ఎందుకు అంటే ఇవాళ రక్షించేది చట్టాలే పౌరులను రక్షించేది చట్టాలు పౌరుల యొక్క హక్కులను కాపాడేది రాజ్యాంగం సో పౌర హక్కులు పౌరుల యొక్క చట్టాలని ఇవి తెలుసుకోకుండా పౌరుల యొక్క హక్కులు ఇవాళ పరిరక్షించే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఇవాళ రాజ్యాంగం తెలుసుకుంటున్నాడు చట్టాలు తెలుసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఇవాళ ఆ చైతన్యము ఎంత ఎక్కువగా ప్రజల లోపల వస్తే అంత ఎక్కువ న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది ఒకప్పుడు సామాజిక శాస్త్రాలు చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే న్యాయ విద్యలోకి వచ్చేది కానీ ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ మెడిసిన్ ఇతర రంగాలు అంతా కూడా న్యాయ విద్యను ఒక ప్రాముఖ్యత తెలుసుకుని ఇందుకు వస్తున్నారు కాబట్టి ఇలా ప్రపంచంలో మీరు ఎవరైనా తీసుకోండి ఈవెన్ బరక్ ఒబామా ఈవెన్ ట్రంప్ ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా కూడా న్యాయ విద్యను చదివిన వాళ్ళే ప్రపంచంలో ఉన్న ఉన్నతమైన చదువులు చదివిన వాళ్ళంతా కూడా ఈవెన్ గాంధీ గారు లాంటి
సో అందుకే ఈ రెండిటితో మనం ప్రపంచాన్ని మార్చే విజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోగలిగితే మనకు అడ్డు ఏది ఉండదు ఇవాళ ఇన్ని లక్షల మంది ప్రభావితం అవుతున్నారంటే నా ద్వారా ఇవాళ ఇంతమంది ఇన్ని వేల మంది ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారంటే కారణం ఏంటంటే అక్షరం అక్షరం అనే ఒక ఆయుధం లక్ష మెదళ్ళ కదలికని ఇస్తున్నది నేను ఇచ్చే ప్రతి వాయిస్ ప్రతి మాట వాళ్ళని ఆలోచింపజేస్తున్నది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో నేను ఇచ్చే ప్రతి ప్రసంగం వాళ్ళని ఆలోచింపజేస్తున్నది కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళు కూడా ఎస్ ఇది సరైన మార్గం ఇది మాకు కావాలి ఈ మార్గం ద్వారా మాత్రమే మాకు విముక్తి ఉంది మాకు శక్తి వస్తుంది మాకు రాజకీయ శక్తి వస్తుంది సామాజిక శక్తి వస్తుంది ఆర్థిక శక్తి వస్తుంది